Hi Water Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Chama's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makakarelate. Tignan po natin po ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, so Maximus. How can you feed others when your own table is empty? Okay, so yung iba sa inyo, mm -mm, nahihirapan kayo sa pera. Marami kayong obligations. Cancer, Pisces, Scorpio. So, kailangan muna daw dito, tulungan mo muna yung sarili mo. Bago mo, tulungan yung ibang tao. Kasi hindi ka makakatulong sa iba. Lagi kang... Alam mo yung lagi kang kakapusin. Mm -mm. Yung iba kasi sa inyo, napaka down to earth. Pero hindi lahat ah. <laughs> Pero yung iba sa inyo, down to earth talaga. F uh, uh, water signs, cancer, Pisces, Scorpio. Let's see, ano pa yung mensahe sa'yo? Tignan nga natin bakit yan yung lumabas. So, malagi kayong magtatabi para sa sarili niyo, okay? Kung tumutulong man kayo, huwag kayong tumulong 100%. Hindi yan sa pagiging madamot. Kasi hindi mo naman alam kung kailan ka mawawalan. Kung kailan, kung kailan hihinto yung pagtatrabaho mo. Kung kailan hihinto yung pagiging malakas mo. ba diba? Dapat laging secure yung future mo. Water signs. Tignan natin. Okay, iwasan mo muna yung pagiging galante. Yan yung nakikita ko dito. Mayroon tayo dito ang the thinking woman community. Okay, so madami ka talagang tinutulungan dito. So, maaaring nakuha mo to yung ugali na to sa nanay mo or sa ate mo. O sino man yung nagpalaki sa'yo, parang ganun. Oo. Ayan o, madami kang tinutulungan. So, siguro nagpapap feeding program ka, lalo na ngayong pandemic, or siguro iba sa inyo, nag-open pa ng um, community pantry. Yung iba kasi naman sa inyo, pagdating sa family, wala naman kayong masasabi. So, maayos, family-oriented naman kayo. Okay, tignan pa natin kung ano pa yung mensahe for you. Cancer, Pisces, Scorpio, para po ito sa iyong Uh, finances. Ano yung paparating sa'yo? Ano yung paparating sa finances ni Cancer Pisces Scorpio ngayong araw? Spare guy, please. Let's see. Page of Wands, Five of Swords. O, di ba? Ikaw ngayon yung nahihirapan, 8 of Wands. So, mayroon kang kailangan gawin. Maaaring kailangan mo pang pumunta ng ibang lugar just to get money. So, ikaw yung nasasak... Yung future mo yung nasasacrifice dito. Water signs sa pagtulong na, gagaw, na ginagawa mo. Oo. Hindi ko alam. Siguro, eh, pwede naman yung community na to is yung mga relatives mo. Baka madami kayo, di ba? Hindi naman po kasi masamang tumulong. Kaya lang, sabi nga dito, tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi, minsan yung iba, nakakalimutan nyo yung sarili nyo sa pagpaprovide sa family nyo. I mean, yung family na nanay at tatay mo, ganyan, kahit na yung iba po sa inyo, may asawa na, parang hindi pa rin kayo nakakawala sa responsibility. Alam mo ba yung lumabas dito? Yung nasa ilalim. Nung, ano na to, deck na to. Liberation. Free yourself. Ayan o, oh, nahirapan ka na. Ano yan? Binabalutan ka na nila o. Oh. Parang anytime, tutukain ka. So, nagiging toxic na to. Sa halip na na parang kusa, ano yayari? Sapilitan na. Kailangan mo magbigay. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka na namin family. Diba? Naiipit ka sa isang sitwasyon na hindi mo naman ginusto. Kaya siguro sometimes yung iba sa inyo naiisip niya, sana hindi na lang ako nagkaroon ng pera. Siguro tahimik yung buhay ko. 
So, tingnan natin. Page of Wands, marami pong... Ayan na, madami naman opportunities na dumarating sa'yo. Kaya lang, it's either nagdadalawang isip ka kung tatanggapin mo pa yan. Or kung igagrab mo pa. Parang ang gusto mo na lang ano... Gusto mo na lang magpakalayo-layo at enjoyin yung buhay mo na mag-isa. Hindi ko alam kung bakit ganun yung naiisip ko dito. Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan pa natin. So, sabi dito, lagi mo unahin yung sarili mo. Oo, kailangan mo naman magpaka-selfish. Tignan natin. Para naman po sa iyong career. King of Swords. Six of Swords. O, ba diba? Kailangan mo talaga ang mamili. Sarili mo ba o ibang tao? Sarili mo o family mo? Family to yung nanay at tatay mo, kapatid mo. Baka mamaya may mga asawa na sila. <laughs> diba? O kailang naman tumulong. Huwag sobra-sobra. Lalo na kung may family ka. Lagi ko yung sinasabi sa inyo kasi naranasan namin yan. <laughs> Oo. Diba? Kay... Oo, kayo, yung mga anak nyo yung masasacrifice kapag ganyan, na parehas kayong tumutulong ng asawa mo sa family nyo both sides. Paano yung mga anak nyo, ano yung tira-tira nilang map mapupunta sa kanila? Gusto nyo ba yun? Hindi, ba diba? So, kung magbibigay man kayo sa, sa sides nyo, siguro 1,000 a month, yung mga ganun lang. Kasi nabuhay naman sila na wala ka, ba diba? I mean... Ganito kasi sa atin eh, sa Pinas, ba diba? Kailangan suportahan mo yung, kung ikaw yung mayroon, kailangan suportahan mo lahat ng family members mo. <laughs> Which is wrong. Paano sila matututo? Yun kasi yung kailangan mong ituro sa kanila. Dito sa mga tinutulungan mo, Cancer, Pisces, Scorpio. Or maybe ikaw to, baka may tumutulong sa'yo, ikaw naman yung... O kailangan mo magising na habang, hindi habang buhay, tutulungan ka ng taong tumutulong sa'yo ngayon. So, kailangan mo maging maparaan. O, yun yung sinasabi yung iba pa. Ayan, pagdating po, ayan talaga. Sa inyong career, mayroon kayong pag-alis na gagawin. Siguro, yung iba, wala nang mahanap na trabaho dyan sa lugar nyo. Mm -mm. Kaya, kailangan nyo ng umano, umalis. Kailangan nyo mag-sacrifice. Okay, tignan pa po natin kung ano yung mensahe sa'yo regarding your finances and career. Sorry kanina, nagra-rant ako. No? <laughs> Wala, kasi na-feel namin yan. So, mahirap yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ayoko kasing masacrifice yung mga, yung future ng mga anak nyo. Kung may anak na kayo, earth sign. Ah, water signs pala. Words of abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. So, ito yung sinasabi ko sa inyo lagi. Na, lagi nyong sasabihin or lagi nyong iisipin na mayroong kayong pera, na may trabaho kayo. Nandyan na siya o, oh. nasa harap mo na, hawak-hawak mo na. May pera ka. Hindi yung paparating na ang pera ko. Magkakapera na ako, hindi. Mayroon akong pera, ganyan-ganyan. Always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms. And that is what you attract for yourself and others. So, ba diba? Selfless pa din dito. Water signs, o oh, you know, isipin mo daw. Maging optimistic ka pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong trabaho, kasi parang sinasabi dito, hindi lang ikaw yung makikinabang nun, pati yung mga taong nasa paligid mo. Okay, punta na po tayo sa... Okay, eto muna pala. After nito, punta tayo sa iyong love life. Okay, tignan natin. This is for you, water signs. Water signs. Okay, ano yung mensahe natin for water signs? Ano yung mensahe natin for water signs? Integrate your knowing. 
So, ayan, palawakin mo pa yung iyong kaalaman. O, kaya, kaya naman pala meron ditong the thinking woman. So, ibig sabihin, parang pinag-aaralan niya kung ano bang decision yung gagawin niya. So, parang ikaw yan. Pag-aralan mo kung ano ba yung decision na gagawin mo. Kung ano ba yung mga dapat mong putulin sa dapat mong pag... sa dapat mong pagdugtungin. Alam mo yun. So, ayan. Isa pa. Success in transformation. <laughs> diba? Hanggat nandyan ka sa kinalalagyan mo ngayon, hanggat ganyan yung kaisipan mo, walang magbabago. Mm -mm. Kasi may mga taong humihila sa'yo. Akala mo nang hihingi pa yan ng tulong, pero actually hindi na. Gusto lang yan is magstay ka dyan para pare-parehas kayo, para hindi ka makaangat. So, kailangan mo ng pagbabago, kailangan mo talagang lumayo. Mayroon kang mga kailangan putulin na connections. Water signs. Tignan pa natin pagdating naman po sa iyong love life para naman sa mga single. So, unahin natin yung mga single na water signs. Ano kaya ang paparating sa'yo? Ano ang paparating sa mga single na water signs? O, diba, mabait? <laughs> Namimigay. Or, maaaring may magbigay sa'yo ng tulong ngayong araw. Or, kahit siguro ulam. Basta, hindi naman, yung tulong naman kasi, hindi naman lang yan pera. Okay, so, nagtatago ka yata sa sa mga nanliligaw sa'yo eh. Siguro yung iba sa inyo gising lagi pag gabi. Mm -mm. Ha, water signs. Introvert ba'y tawag dyan? Mas gising kayo, mas active kayo pag gabi. Hindi ko ko ano itong pinagkakaabalahan nyo. Pero kasi parang wala naman ako nakikitang love dito. Siguro may mga nanliligaw sa inyo or may mga gusto kayong ligawan pero hindi nyo alam kung paano ba. Or ano bang, ano yung first step na gagawin nyo para makapture nyo yung heart or yung attention ng taong ito. Okay, iba sa inyo, ayan o, no? nagpapakatatag kayo. Kasi may mga humahad lang talaga sa ano mo, sa daan mo. Ayan. Diba? Yung iba sa inyo, naka, ready na kayong umalis. Siguro may pumipigil sa inyo. Or may nakikiusap na, sige na, next, ano ka na lang umalis. Ganyan, malulungkot kami kapag umalis ka. <laughs> Ay, nako. Tignan natin. Okay, basta maging maging positive. Kasi nilalayo, nilalayo mo din yung sarili mo sa ibang tao eh sa mga taong gustong makilala ka. Ito oh, may mga curious sa iyo pero tinatalikuran mo. <laughs> Ikaw 'yan. Oh, di ka pa reading pumasok sa isang relationship. Siguro madami ka pang inaayos regarding your finances. Or siguro iba sa inyo nadala na. Tingnan pa natin. Yung iba nga sa inyo oh, parang matandang binata na, matandang dalaga na. Para naman po ito sa mga in a relationship. So, meron kayong pinag-aawayan dito ng person mo. Parang meron kayong isang bagay na hindi kayo magkasundo. Hmm, nag-aaway kayo o oh, may conflict. <laughs> may nanloloko dito eh. May nagloloko. So, maaaring may pinopormahan yung person mo. Ten of this. <laughs> Mukhang may pinaperahan. <laughs> Ewan ko, yun yun pumasok sa aking isipan. Or maybe meron siyang hindi sinasabi sa'yo. Baka kasi may sakit. So, tanungin mo. Tanungin mo ng maayos, lambingin mo. Water signs. Ayan, no? Mahal niyo naman yung isa't isa. Kaya lang kasi... Uh, parang ang daming negative dito. Sa inyong relationship. Hindi ko alam kung galing sa inyo yan. Kayo ba yung nagbibigay ng signal na yan? Or galing yan sa labas ng relationship nyo? Tignan naman natin para sa mga married. 
kasi dito may tinatago or siguro kahit na nagkaroon na ng iba yung person mo kahit na marami nang nagsasabi sa iyo ayaw mo pa rin siyang pakawalan di ko alam po nagiging selfish ka ba dito or alam mo naman kasi na mahal nyo yung isa't isa oh mahal nyo naman talaga yung isa't isa oh para more on nakikita ko dito sa labas yung mga negative na yan so meron tayo ditong 3 of cups at meron tayo ditong the sun may celebration dito so maring anniversary nyo ng person mo oo yan eight of swords kaya lang some of you nagiging di ko alam kung nagiging uh, abusive na yung inyong relationship. Masyado ka nang nakokontrol ng person mo. But, wanna work out nyo naman yung inyong mga differences. Sana, wanna work out nyo talaga. Water signs, kasi may celebration dito. It's either, ayun o, may clarity ka na malalaman dito. Tsaka nakakatuwa naman to. Siguro nga, yung iba sa inyo, nag, nag, ano yun? Ayun, nagbabalak na kayong umalis. Kaya lang di kayo makaalis. Baka may anak kayo. Siguro, tatlong babae. Isang lalaki yung anak nyo. Ayan. Ito ka kasi, oh. Hindi ka makausad. Hindi ka makagalaw. Mm. Medyo mahigpit yung asawa mo, eh. Oh, siya yung nasusunod sa bahay nyo. Pa, hindi ko alam kung wala ka bang say. Ganyan. mm, -mm. Para bang di niya pinapakinggan yung mga gusto mong sabihin. So, tignan pa natin kung ano yung mensahe pa para sa'yo. Tignan natin. This is for you. Water signs. Ayan. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Ito, makokontrol mo yan eh. Ano ba yung di mo makokontrol? <laughs> Tanongin mo yung sarili mo. Water signs. Ano ba yung hindi mo kayang kontrolin? Kasi nakikita ko lang naman dito, ang hindi natin kayang kontrolin ay yung emosyon ng ibang tao towards sa atin. Pero yung reaction natin towards the situation, towards these people, kayang-kaya natin yung kontrolin. So, sinasabi lang dito, kailangan mo nang i-accept yung mga bagay na hindi mo na mababago. Katulad nitong kung kasal kayo, kasi dito wala naman divorce sa atin. May annulment pero napakamahal. So, siguro i-work out nyo yung relationship nyo. ba diba? Ayan, maging sweet din kasi kayo sa isa't isa. Baka naman kasi yun lang yung gusto ng person mo, hindi niya masabi. Kasi lagi yung pagod sa trabaho. So, maging sweet ka sa kanya. Lambingin mo naman, kilitiin mo naman, hanapin mo naman yung kiliti ng person mo. So, hanggang dyan na lang po muna ang ating video for today. Maraming maraming salamat, Water Signs, and see you again on my next video. Bye-bye, ingat ka, and thank you po sa suporta. At sa mga nagko-comments, maraming maraming salamat to. Sometimes hindi ko na kayo nasasagot. Ang dami kasi. Okay, bye-bye po.